5G's YouTube channel and for today's video, I will show you on how to generate SPA Peel Health. But before that, let me give you some informations or introductions regarding SPA. So, what is SPA? SPA is a statement of premium accounts required prior to Peel Health premium payment on June 21, 2016. So, Starting July 21, July 1, 2016, employers in the government and private sectors must present the statement of premium accounts, which is the SPA, replaces the Peel Health Premium Payment Slip (PPPS) for employer contribution. So, ito yung SPA na binabayaran natin monthly ng mga private and government sectors. So, first Punta tayo sa, ituturo ko sa inyo kung paano siya i-generate. But first, pupunta tayo sa PillHealth website, which is pillhealth.gov.ph services. And go to online services. And pag nasa online services na kayo, punta po tayo sa contribution, this one. And the EPRS, so login. Yan, yung last na, uh, yung first video namin na 5 days is kung hindi pa kayo nakakapag-download ng EPRS certificate, panoorin nyo po yung first video namin and yun po yung tutorial namin for downloading and installing the EPRS certificate. Kasi pag wala po kayong EPRS certificate, hindi nyo po ma-access yung PhilHealth Online Services like if EPRS system. So, punta tayo dito. Nakapunta na tayo sa PhilHealth um, EPRS. Yan. Laging lalabas ng ganitong maintenance. And extra lang yan or okay. Then, type nyo lang po yung PIN number. So, yung PIN number, yan po yung binibigay sa inyo ng PhilHealth once na nakapag-registered na kayo. And the password also. Bibigyan din kayo ng password, default password. Pero pwede nyo siyang palitan. I-change yung password kapag na-open nyo na tong electronic premium remittance, tong EPRS. So, ayan. Ito yung pen number and the password. Then, log in. So, ito siya. Makikita nyo. Actually, ito, ito kasi yung, ito yung pangalan ng business na, business namin. And ito na yung ibibigay ko sa inyo yung example para makita nyo yung actual talaga na pag-generate ng SPA. So, first, punta po tayo sa remittance management. Ayan. And then, remittance status. Okay. Then, dito makikita nyo dyan yung yung no earning separated all yan yun yung mga employees nyo and then yung applicable period so for example ang gagawin mo is October 2020 yan naka automat naka lagi na dyan pero kung gusto mong palitan pwede mo siyang palitan i-edit mo lang siya yan click mo lang yung pencil then this one Yan, nandiyan na yung mga month. So, pili ka lang ng month. So, let's say, gawin ko is November kasi alam ko nagawa ko na yung October na SPA. Mapakita ko lang sa inyo yung actual. So, November, then select the, the year, 2020, then submit. Yan. And then, and then, meron dyan, makikita nyo dito yung mga na, mga employees nyo. Then, makikita nyo yung basic salary nila. And, ang basic, ang magiging premium nyo na contribution is depends on your monthly basic salary. So, kung gusto nyo i-edit, like for example, ma mataas yung ano niya, yung salary niya for this month, kung gusto nyo taasan yung ulog niya. Pero, depende talaga yan sa monthly basic salary nyo. You can edit naman yung salary. So, ayan. Maguhin nyo lang siya kung magkano ba talaga yung salary niya. Then, submit. So, yun lang. Pero, eto, hindi ko naman siya babaguhin. Kaya, hindi ko siya sasabit. Tapos, punta na kayo sa payment management. And then, payment posting. 
So, once na nasa payment posting na kayo, yan, makikita nyo dito yung summary of PhilHealth Premium Payment. So, number of employees, total share, personal share, and total employer share. So, grand total and applicable month. Yan. Dito nyo rin makikita, syempre, nandito din yung mga employees nyo at kung magkano yung share nila. Each. Yan yung total. And then, punta na po kayo dito sa generate SPA. So, click nyo lang tong printer na to, tong icon na to. to printer. And then, click the generate, generate SPA PPPS. So, click nyo lang yan. Yan. And then, eto na po yung maglilitaw sa screen nyo. And then, double check nyo na lang din. Yung applicable month. Siyempre, importante yan. Applicable month. And then, once na okay na, sure na sure na kayo dyan sa wala nang changes, pwede nyo na siyang isang meet. Yan! Nandito na po yung mga SBA for payment and posting. Actually, actually itong mga to, yung mga previews, it's either ano siya, for posting na siya. Kasi, dapat usually talaga na nagbabayad tayo ng bill health. Kasi, po, para hindi tayo ma-penalty. So, yun nga. Eto, click natin tong print SPA. Sa kailangan natin ng print out para once na magbabayad na tayo sa partner ng bill health. Pwede sa banko, yung mga accredited na banko na pwede tayong magbayad. So, click nyo lang yan. Print SPA. Yan. Meron na tayong SPA for November. So, ang gagawin natin, ipiprint. pwede nyo siyang i-download or i-print nyo siya. Kung may printer na kayo, mas maganda, diretso print na kayo. Tapos, ayun na siya. Pwede nyo na siyang bayaran sa banko. So, kami, usually, binagbabayad kami sa China Bank or RCBC. Pero marami naman, makikita nyo yung list ng bank kung saan kayo pwede magbayad ng pill. So, eto siya. Eto yung lalabas na form. So, that's it. Yun lang po ang aking tutorial for creating our generation of SPA. So, that's it for today's tutorial. And I hope may nakuha po kayong information sa aking video. Please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell below para lagi po kayong updated sa aming mga tutorial videos. Thank you for watching guys! See you on our next vlog! Bye!